हेलो व्यूज स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन को डीजी में आज हम बात करेंगे वर्कशीट नाइन्टी फाइव की जो कि ट्वेंटी थर्ड फरवरी के लिए जारी की गई है ये क्लास टेंथ की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है हम अच्छे अपना नाम लिखे हैं अपने क्लास टीचर का नाम लिखे बच्चों टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी और हाउ डू ऑर्गेनिजम रिप्रोड्यूस एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड जो स्पम तो बच्चों देखते हैं जानते हैं समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पावर इट्स इंपॉर्टेंस तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन्स थ्रू गैमिट्स विच आर फॉर्म बाई द एक्सचेंज ऑफ जेंटिक मटेरियल विच कॉजेज बेसिकली द वेरिएशन इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इट वॉज एसेंशियल फॉर ए स्पीसीज टू अडॉप्ट इन टू इट्स सराउंडिंग एज वी टॉक अबाउट द फ्लावर द फ्लावर हैज फोर होल्स दैट इज सेपल्स पैटल्स एंड रोशियम दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन एंड गाइनोशियम and female reproductive organ that is pistil and carpel the stamen has filament with an anther to the top that dies when mature matures releasing tiny yellow colored pollen grains that contain male gametes so we can say that kya ye stamen has a anther like filament like structure in which the pollen grains are compressed and when it got mature it uh, opens and releases the pollen grains that was male gamete then we go to talking about carpel carpel is present in the center of flower and is the female reproductive part it has three parts if swell and bottom part containing ovary that has the female gamete egg the ovum in ovules middle and longit part that was style the top containing hairy and sticky stigma चलिए आगे बढ़ते बच्चों फिर आपका फिर आपका द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस बाय द पोलन ग्रेन फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड जाइगोट व्हिच डेवलप्स इनटू ए एम्ब्रॉयड दैट फॉर्म्स द न्यू प्लांट सो बच्चों अगर आप देखें तो ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टिग्मा टू द स्टेम टू द स्टिग्मा बाय द process called pollination which could be either happen to the same plant then it is called cell pollination or in different plant it was called as cross pollination cross pollination can be done by the help of such a biotic and abiotic agent and, and if it was done by biotic agent it was humans animals insect etc and if done by abiotic agent it was air wind and water then when a pollen grain reaches a suitable stigma it germinates to form a pollen tube which through which the two male gamete which is the ovule after fertilization of an embryo is formed the ovary grows rapidly and ripens to form a fruit the seed contain the future plant or embryo which develop into seedling under favorable condition by the process called germination and seed store food in the forms of cotyledons theek hai bachcho ab zara ab baat kar lete hain aapke question answers ki to sabse pehla aapka question hai ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम फर्टिलाइज फर्टिलाइजिंग पिस्टल तो ये आपको डायग्राम बनाना बच्चों फिर है आपका क्वेश्चन नंबर टू डिफ्रेंशन बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉप पॉलिनेशन तो इन सेल्फ पॉलिनेशन सिंगल या सेल्फ प्लांट पॉलिनेटेड एंड क्रॉस पॉलिनेशन टू डिफरेंट प्लांट गॉट पॉलिनेटेड बाय द प्रोसेस फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री Mature anther dies, releasing tiny colored pollen grains. Or what is their function? Their function is to fertilize. Uh, uh, it contains male gamete. Its main function was to get fertilized by the process of fertilization in the female gamete by joining with the female gamete. Then question number four: What are abiotic agents of pollination? So there are few abiotic agents of pollination. सच एज एयर विंड एंड वाटर ठीक है बच्चों ये आपका आंसर है तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी अच्छा करता आपको वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू